Una sa lahat ay congratulations nga pala sa back-to-back -back champion ng PBA Governors Cup na TNT Tropang Giga. Kamakailan ay nag-post ang official Facebook page ng NLX Road Warriors nang pag-welcome nila sa kanilang bagong import para sa paparating na Commissioner's Cup na si Ed Davis. Si Ed Davis ay may height na 6'9", isang 35 years old na veterano na sa larangan ng basketball. Nakapaglaro siya ng 11 seasons sa NBA at napili siya ng Toronto Raptors noong 2010 NBA Draft bilang ika-13th overall pick. Pero bakit nga ba hindi na siya nakabalik sa NBA? Malakas nga ba itong si Ed Davis? Kaya sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang bagong import ng NLEX Road Warriors. Si Edward Adam Davis ay ipinanganak noong June 5, 1989 sa Washington, D.C. Ang kanyang mga magulang ay sina Angela Jones at Terry Davis na isang former NBA player. Ginugol ni Davis ang kanyang unang dalawang taon sa high school sa paglalaro ng basketball sa Hanover High School sa Mechanicsville, Virginia, bago siya lumipat sa Benedictine High School sa Richmond, Virginia. Dito ay pinangunahan niya ang Benedictine sa dalawang state championship kung saan ay nag-average siya ng 22 points, 14 rebounds at 7 blocks bilang isang senior. Sinamahan niya ang kanyang magiging future teammate sa Tar Heel na sina Tyler Zeller at Larry Drew II sa McDonald's All-American Game at napili rin siya sa Jordan Brand All-American Team. Siya ay pinangalan ng Mr. Basketball ng Virginia noong 2008. Ito ay ibinibigay lamang sa best high school basketball player ng Virginia. Nakatanggap siya ng recognition bilang Co-Player of the Year noong 2007. Kinonsidered rin si Davis bilang 5-star recruit ng Rivals.com. Siya ay nakalist bilang number 4 power forward at number 15 player sa kanilang bansa noong 2008. Nang siya ay nag-college, sumali siya sa North Carolina Tar Heels. Sa kanyang unang season, nag-average siya ng 6.7 points, 7 rebounds sa loob ng 18.8 minutes per game. Sa anim na panalo ng North Carolina noong 2009 NCAA Tournament, nag-average si Davis ng 8.2 points at 5.5 rebounds. Siya ay pinangalanan din sa 2009 All-Freshman Team at naging co-recipient ng Most Improved Player Award ng kanilang team. Noong April 2009, sa halip na magdeklara para sa NBA Draft, inihayag ni Davis na babalik siya sa North Carolina pagkatapos ng kanyang freshman year. Nang sumunod na taon, nakaranas siya ng broken wrist sa isang pagkatalo sa Duke. At dahil dito ay hindi siya nakabalik sa buong season. Nakalaro lamang siya ng 23 games sa season na yon, kung saan ay nag-average siya ng 13.4 points, 9.6 rebounds, 1 assist at 2.8 blocks per game. Noong April 2010, nagdeklara si Davis para sa NBA Draft at pumirma siya sa sports agent na si Rob Pelinka. Si Davis ay pinili ng Toronto Raptors bilang ika-13th overall pick noong 2010 NBA Draft. Naging kasabayan niya sa batch na yon ay sina John Wall, DeMarcus Cousins at Paul George. Pagkatapos ng isang buwan sa Raptors, siya ay na-assigned sa Erie Bayhawks. Pagkatapos ng tatlong buwan, siya ay nirecall ng Raptors. Noong December 1, 2010, sa kanyang NBA debut laban sa Washington Wizards, gumawa siya ng 11 points, 6 rebounds, at 2 blocks. Pagkatapos ng tatlong taon niya sa Raptors, siya ay na-trade sa Memphis Grizzlies, kasama si Natation Prince at Austin Day ng Detroit Pistons, sa isang three-team deal na nagpadala rin sa kanyang teammate na si Jose Calderon sa Pistons at sina Rudy Gay at Hamed Haddadi ng Grizzlies sa Raptors. Nang sumunod na season, pumirma si Davis sa Los Angeles Lakers at nakapaglaro siya ng 79 games sa season na iyon na may average na 8.3 points, 7.6 rebounds, 1.2 assists, 1.2 blocks at may season high na 20 points. Noong July 9, 2015, pumirma si Davis ng tatlong taon, $20 million na kontrata sa Portland Trail Blazers. Gumawa siya ng 17 points at 15 rebounds sa 102-91 na panalo laban sa Los Angeles Clippers. Kasama sa kanyang 15 rebounds ang isang career high na 10 offensive rebounds, ang pinakamarami para sa isang blazer mula noong si Greg Oden ay nagkaroon ng 10 offensive rebounds noong December 2009. Siya rin ang naging unang player ng blazers na nagkaroon ng hindi bababa sa 15 points at 15 rebounds mula sa bench mula noong kay Travis Outlaw noong 2006. Noong March 1, 2017, na-ruled out si Davis para sa natitirang bahagi ng 2016-2017 season matapos niyang mga ilangan ng arthroscopic surgery sa kanyang left shoulder. Noong July 23, 2018, pumirma si Davis sa Brooklyn Nets. Isang laro lang ang kanyang na-missed sa season na iyon, pero nagkaroon siya ng low average na 5.8 points at 8.6 rebounds per game. 
hanggang sa nagpalipat-lipat na siya taon-taon ng team sa NBA, kung saan ay pagkatapos niya sa Nets ay napunta siya sa Utah Jazz, Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers. At ito ang naging huling laro ni Davis sa NBA. Pagkatapos ng stint niya sa NBA, ay napunta siya sa Mets de Guaynabo ng Puerto Rico, Xinjiang Flying Tigers ng CBA, Cangrejeros de Santurce ng Puerto Rico, at ito nga ang panghuli, ang NLEX Road Warriors ng PBA. Kaya ano sa tingin nyo, mabibigyan kaya ni Ed Davis ang NLEX ng kampiyonato? O maaga siyang mapapalitan bilang import? Abangan natin yan sa paparating na Commissioner's Cup na magsisimula ngayong November 27, 2024.